哈，大家好，我是夹西，带来一局精彩的死神来了。好像很多天呢没有发这个死神来了哈。这一局呢，总共是五个玩家，我们呢随机的是一个粉色法国。这一次我们就在那个二号位啊。一般呢，其实我呢随机到盟军喜欢去三号位。这个三号位主要这一局我是法国。假如说呢，我一开始去三号位，然后站在前面。然后再摸这个重工坦克一星，虽然说高地的好像有一个玩家站了，但是没有用啊。我们可以用大炮来去走，只不过呢，这一次呢，我们想挑战一下呢，来二号位哈，从二号位过去，先把后排的油井呢全给它占了哈。由于前面两块地盘这个油井多，矿多啊，所以说呢，开局这个发展呢就比较快哈。占了这个高科之后呢，其实我们可以造闪电了哈。我们先把重工出来，重工出来之后呢，得先补几个电厂哈。接下来呢，就准备造间谍去偷星，但是偷星的话，下面那个紫色呢，其实不太好偷啊，因为他家门口呢有个门神，这个门神里面一旦进满兵呢，相当厉害啊。本身呢，手上想造一个闪电，但是看到这个紫色坦克已经有好几个肥坦克了，你看双重，所以现在闪电红包呢不能造，我们必须要造地堡或者呢造大炮哈。先试着过去，能不能把这个重工一摸？结果你看，还没靠近啊，就被秒杀了。而这个偷的话呢，瞬间也引起了这个紫色的警惕性。他这个坦克呢，蠢蠢欲动，感觉就要冲过来。不过没关系啊，我们手上放个地堡，加上这个超时工兵的话呢，他想一下呢，也没那么容易把我带走哈。既然对方这个架势想要过来整我的话呢，我们赶快就造个坦呀。估计这个紫色家里面兵营重工呢，已经是不太好偷了。你看我们这个弹呀，一段桥，这样子对方呢他是修不了的，因为都是单向桥，只能从我们这一边修哈，然后放一个大炮。中国里面我们再补牛啊，两块地盘的矿呢还是比较多，一个牛色踩肯定是踩不完哈。然后我们再多造点飞行兵。好，超时空一号。这里呢，我们就先准备两个工程师哈。这两个工程师呢，肯定不是修这个桥，因为从这里过去呢，整那个紫色肯定一时半会呢打不下。我们干脆呢就去那个五号位哈。注意看我们这个大炮啊，看没有？再加上飞行兵补刀，这个紫色的基地呢，它就没了。这个死神来了，一旦没基地。待会呢，就只能这么在原地呢等着死神降临哈。所以说接下来呢，这个紫色他肯定呢非常非常生气，他呢接下来就会盯着我打了哈。他现在打我呢，他是没办法打，因为我们这里这把桥是断的。所以说呢，待会我们去五号位的时候呢，就得小心他哈。你看我们这一局去这个五号位，还得面对这个红色呀。这个红色呢，他现在填不装置已经好了。所以，我们这个坦克一旦冲过去呢，对方就可以拿这个铁木对吧？守在桥头啊。我们先造两个间谍，找机会去把重工啊加上兵营啊偷个心。你看这个红色，他直接呢还造了个核弹。其实当时呢，我们这个大炮呢没有放好啊，应该放在那个一号地盘。如果说放在一号地盘呢，是可以打掉他那个核弹，这个距离呢完全够哈、啊。先把这个桥赶快修好。然后我们先拖一个基地过去，手上我们是掐着大炮的，但是呢，这个时候紫色就是刚刚那个三号位，对吧？基地被我整掉的，来了一波超时空想整我，但是没有用啊，瞬间呢就没了。然后我们放一个电厂，准备往那个红色家里面造大炮了。刚刚超时空好了呢，干脆对吧？就把红色的坦克丢到紫色家里面去，反正那个紫色呢已经很恨我了，不介意对吧？再多一点点哈，把这两个油井占了。好，清理掉这个地堡，把这个油井再一站哈。你看，我们把两个基地对吧，都拉了过来哈。然后二号位的地盘呢，这些建筑的话，我们基本上呢都可以卖了。注意看这里啊、哦，我们刚刚造了一个超时空兵啊，这个超时空兵啊，接下来就相当的关键了。现在我们呢到了五号位的话呢，其实呢有两个选择，第一个修桥去那个对面八号位。另外一个呢，就是把那个六号位红色赶走，我们去那个左上角。八号位呢是被一个蓝色苏军占了，这个蓝色呢有铁木加上核弹哈，所以现在我们是属于呢进退两难，两边都有铁木加核弹。你看这个红色直接一波铁木冲了过来
我们先拿坦克顶一顶。本身的话，红色这点坦克呢，我们完全是可以顶得住啊，一点问题都没有啊。但关键注意看哦，红色打掉我一个基地，三号位的紫色这个时候冲得过来，他想打掉我最后一个基地，但是呢，我们这个超时工兵啊，瞬间呢给他冻住了。来了个定身法，这样子基地呢就守住了。你看我们手上钱还是比较多的。刚刚我们好像偷了一下那个红色的钱哈，现在我们耽误自己呢，要把这个红色赶走。这个紫色其实已经不足为惧了，但是呢，这个紫色他看到我用这个超时工兵啊动这个基地，他就非常非常生气，感觉有那么一点点对吧？破防了，直接开始拉我了哈。你看一波超时空。就是那个紫色人呢、啊，把我的坦克丢到水里面去了。本身呢，我这些坦克呢，完全可以重创一下那个红色哈。注意看那个紫色、啊、又来了哟。刚刚我们已经用了超时工兵，你看继续对吧？给他冻住就行了。不过呢，刚刚这个超时工兵啊，被他坦克整掉了。你看他想打我的基地，但是没关系，我们拿坦克这里有地堡，完全呢对吧？守住了，这样子紫色他就没办法呢再次整我了，因为他已经没了基地啊。而这个死神战舰马上呢就要攻击那个三号地盘了，所以呢他就只能眼睁睁看着我。刚刚保险起见，其实呢我们造了个维修厂，也是预防这个基地被打哈。现在这个红色呢又有不少坦克了，这个红色手上的钱应该是比较多啊。这家伙呢坦克缩到后面，这家里面又要造高科，应该是要造铁木哈。你看这个紫色，最后一点坦克还想过来整我，大炮一放，加上这个飞行兵。我们这个飞行兵刚刚偷那个红色的兵营啊，已经偷到了哈，所以说呢是一星的，这样子紫色直接就没了哈。这个四号位呢有一个橙色，这个四号位呢我们肯定就不去了。注意看接下来哟，你说我们去哪个方向？去八号位肯定是去不了。那个蓝色有铁木，他那个核弹呢也马上好了。本身其实呢我是想过去的，你看。这个路口的话，已经那个神盾啊，加上海螺没了。我们只要用飞行兵啊，把这个充电宝一整，然后一修桥呢，其实是可以过去的。但是假如说我过去的话呢，这个蓝色有坦克，他用铁木坦克，尤其是给我扔一发核弹的话，我们会相当相当难受啊。但是如果直接去六号位的话呢，那个红色的坦克，对吧？有点多啊。你看我们现在也没多少小灰熊啊，所以呢，我想了一下。还是准备修桥，试探性的呢去一下八号位，跟那个蓝色打声招呼。这家伙的坦克果不其然对吧？过来防守了，所以说呢，这个八号位去不了啊。他那个坦克已经摆好姿势了，那么接下来怎么办？我们只能呢去这个六号位了。你看这个红色，他现在造了个基诺夫啊，他造这个基诺夫呢是要炸掉那个船哈、啊。这回呢，死神战舰已经到那个四号位了，马上就要到我们这个地方了，只有游戏时间大概三分多钟啊。你看这个红色，基诺夫对吧？已经慢慢准备过去炸船了。他的坦克呢不少啊，我们现在这点小飞熊呢，一下两下感觉不太好整，所以呢，我就想勾引他。毕竟我们这里呢有大炮，但是他的坦克呢就是不肯过来。你看，换了两圈就是舍不得过来。其实呢，我也是在挑逗他。想要他把那个铁木用了，但是他那个铁木呢，肯定是留着给那个船的。你看这个时间，现在只有两分钟了。这个前面呢，感觉不太好进去。我又想呢，去那个八号位。这个八号位蓝色的坦克，那个姿势是摆得非常的帅，一动都不动，就等我过去，怎么办？没办法了，对吧？只能选择冲到红色家里面去哈。但是他这里的动员兵有点多，你看，缩在这里。我们这个坦克压都不好压，怎么办？这个基地看看能不能打开，赶快打开！我们要放一个大炮。哎呀，差那么一点点，往下面这个地方呢还不太好打开啊。现在大炮一放，他那个坦克呢就必须冲过来啊。这家伙呢强行换掉我这个大炮，他现在不敢打我这个基地啊。注意看，死神战舰看没有？已经来了呀！没办法，只能把另外一个基地也拉过去哈、啊。你看，我们拿着坦克点掉对方的坦克。哎呀，太惊险了，看到没有？真的是争分夺秒哈！现在呢，你看这个红色，他肯定呢会拼命的反抗，毕竟呢他有个重工啊。我们这回呢就只有这几个小飞熊了，好多发几个地堡，我们再来个地堡，然后造一个工程师，准备占了这个雷达。这个雷达一占呢，我是可以造飞行兵啊，但是这个红色呢眼疾手快，直接卖了哈。他现在呢有两个坦克，我们这个飞行兵呢想过来打掉他的坦克。他已经把那个铁木船呢给整了哈
，所以呢，他就可以直接把基地开过去。只不过呢，这个位置对吧？我们也盯上了，赶快造个矿场，这样子要造空直播，多赚点飞行兵啊！他现在这个基地都跑了，你看这个死神战舰，马上就要攻击的这块地盘了。所以说呢，我们先拉一个基地跑到这桥头去再说哈，因为他没有那个履带车，而这个基地呢，它的血量是比较厚的哈。飞行兵保护，这样子呢，他的坦克过来，我们就可以整掉哈。剩下一个基地呢，算了，干脆呢就把它卖了，把它换成钱。你看这个死神战舰看没有，已经来了呀。好，我们飞行兵打掉坦克，但是注意看这里哦，红色还有一个三星基诺夫，他这个基诺夫呢肯定是要过来整我。我们先打掉他的基地，不能让他的基诺夫过来炸我。好，打掉红色。大家说这一局是不是相当的惊险啊？把这个红色带走之后呢，目前外面还有两家，一个是上面那个蓝色，另外一个呢就是去了十号位有个橙色，但是这个橙色呢，它那个基地呢好像是没了哈。你看这个时候蓝色，它的核弹呢好了，它这个核弹其实我担心呢它丢我哈，毕竟我们这个基地的血量大概一半多一点点，一发核弹我估计的是砸不掉哈，对方一发核弹。这个方向呢，这个声音啊，不是过来砸我，哎呦，他砸的是这个橙色，把橙色的兵营呢都砸掉了。这里注意看那个蓝色，他呢其实有个非常大的失误啊，他七号地盘那些坦克呢，因为那个桥断了，他没过来。本身他的优势是非常非常大的，因为他自己一个人啊，在两块地盘对吧？一个七号，一个八号啊，他现在呢是准备去终点了，但是他去终点，你看他这个田木，杀坦克为了呢打地堡。一般如果说一个人去了七八号位的那个田木，可以提前把那个重工啊跟维修厂那个盟军重工是吧整掉。这个蓝色的田木跟核弹呢，估计也是整了那个橙色，导致呢，他最终去到那个终点的时候呢，坦克其实已经不多了，就只有几个坦克。这个天上呢还有好多基诺夫啊。其实七八号位的话呢，你占了之后，去终点做这么多基诺夫呢，有点浪费钱哈。我们先用飞行兵过来打掉他的基诺夫。这个蓝色他那个基诺夫都忘记操作了，我当时还有点担心他会过来炸我基地哈。我们先用飞行兵打掉基诺夫，你看他现在还好呢，他那个兵里面有一个尤里啊，控制这个中地的天启，不然他在终点呢都待不住。不过这里要追上橙色很生气哦，来了一波散兵加上飞行兵，这个飞行兵呢也是那个十号位的橙色最后一点力量了。毕竟呢，他那个基地被人家整掉了，他肯定很生气哈。刚刚伞兵一尊打掉了那个尤里哈，蓝色这回造电厂在发展呢，他其实已经严重落后了。而我们你看，飞行兵打掉尤景，目前死神战舰马上攻击十号地盘，攻击十号地盘的话呢，我们那个桥就可以修好了。一旦修好之后，那个桥头呢会有一些箱子，那里面会有钱哈。这样子我们就可以跑去一号位、二号位呢，慢慢发展了。好，桥一修，你看没有？我们基地一过去，目前手上还有五千多啊。先把这八个箱子啊给它捡一下，捡到一个钱。这里呢是有两个钱啊，好像一个都是三千啊，两个就是六千块钱。你看我们现在一万一了，这个十号位的橙色没了。那么接下来呢就比较简单了，我们只需要待会呢多造点基地。把每块地盘呢，对吧？都放一个基地，这样子对方那个超时空加上铁木出来呢，他顶多就是拆我一块地盘啊。因为我们可以拿飞行兵保护那个每块地盘啊。像这个履带车呢，它是不能用超时空啊把它超出来的。我们先造兵营，然后多造点工程师把这个桥修好啊。目前手上其实钱不是很多啊，我们就造一个矿场之后，把基地拖到二号地盘，主打一个呢就是到处先造矿场。等到大概四五牛之后，我们再造那个重工哈。好，再来个矿，然后把这个桥一修，你看，我们就直接去五号，待会再修到八号位，再到六号位哈。不过这里呢有个心灵信标，我们要整掉。这个心灵信标如果不打的话呢，这个死神战舰又会重启哈。本身其实打到这里呢，我是做好了准备，多造点基地呢，跟这个蓝色慢慢的玩哈，因为我想着呢。他一开始自己一个人占了两块地盘，估计手上呢还是多少呢有点钱的，可以造铁木啊，加上这个超时空。但是呢，真的让我始料未及啊！
这个蓝色打着打着，你看它其实现在看没有，高科技已经出来了呀。而且那个盟军中国维修厂呢，它也占了，结果呢，这家伙呢直接自爆了，估计手上应该是没多少钱哈。好，那么这期视频到这，我们下期再见，拜拜。